காற்று மரபியல் தொழில்நுட்பம் செயல்முறையை பார்க்கலாம் இதன் முதல் படி தேர்ந்தெடுத்த உயிரணுவிலிருந்து டிஎன்ஏவை பிரிப்பதாகும் நொதிகளின் மூலம் பாக்டீரியா பூஞ்சை தாவரம் மற்றும் விலங்கின செல்களை அதற்கேற்ற நொதிகளின் உதவியோடு சிதைபுற செய்து டிஎன்ஏவை ஆர்என்ஏ மற்றும் புரதங்களிலிருந்து பிரித்து உயிரணு கரைசலை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மைய விளக்கிற்கு உட்படுத்தி தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் பிறகு ஐசோப்ரபனால் எனும் கரிம கரைப்பானின் உதவியோடு தூய்மையான டிஎன்ஏவின் வீழ்படுதல் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது இரண்டாவதாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட டிஎன்ஏ நொதிகளின் உதவியோடு துண்டங்களாக்கி அவற்றிலிருந்து தேவையுள்ள மரபணுவை பிரித்தல் செயல்முறையை பார்க்கலாம் இதற்கு தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்றோன்யூக்ளியஸ் நொதிகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன டிஎன்ஏவின் மொத்த நீளத்தை அளவிட்டு அந்நொதிகள் தங்கள் தனித்துவமான குறியீட்டு தளங்களை பாலின்ரோம் என்ற குறியீட்டு தளங்களை அடையாளம் கொண்டு டிஎன்ஏ இரட்டை இழையில் இணைந்த பின் வெட்டுகளை ஏற்படுத்துகின்றன இத்தனித்துவமான குறியீட்டு தளங்கள் சில நுண்ணுயிர் கொல்லி எதிர்பண்பை வெளியிடும் ஜீன்களுக்கு உட்பட்ட இடத்தில் அமைந்தவாறு கடத்திகள் செயற்கையாக உருவாக்கப்படுகின்றன வெவ்வேறு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நொதிகளின் செயல்பாட்டின் விளைவாக எண்ணிலடங்கா டிஎன்ஏ துண்டங்கள் உருவாகின்றன பெண் இத்துண்டங்கள் கூழ்ம மின் நகர்வின் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் மூலம் அகரோஸ் கூழ்ம தகட்டில் தத்தம் எடைக்கேற்ப பிரிக்கப்படுகின்றன பிறகு அந்த கூழ்ம தகடை சதன் பிளாட்டிங் என்ற பிரிப்பு முறைக்கு உட்படுத்தி தேர்ந்தெடுத்த மரபணு பகுதியை அடையாளம் கண்டு எளிதாக அப்பகுதியானது பிரிக்கப்படுகிறது அடுத்தபடியாக பிரித்தெடுத்த மரபணுவை பல்மடங்கு பெருக்கமடைய செய்வதற்காக மரபணு கடத்தியாக செயல்படும் பிளாஸ்மிட்டை தாங்கி இருக்கும் பாக்டீரியாவினுள் செலுத்தப்படுகிறது இதுதான் ஜீன் குளோனிங் எனப்படுகிறது கடத்தியினுள் செலுத்தப்படும் மரபணு டிஎன்ஏ பாலிமிரேஸ் என்ற நொதியின் செயல்பாட்டால் பல்மடங்கு பெருக்கமடைகிறது பிளாஸ்மிட்டுகள் கடத்தியாக செயல்பட சில பண்புகள் தேவைப்படுகின்றன அவை குறைந்த மூலக்கூறு எடை உள்ள உள்ளவையாக இருக்கத்தல் வேண்டும் தனித்துவமான குறியீட்டு தளங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் ஓம்புயிரி உயிரணுக்களில் தன்னிச்சையாக பகுப்படையும் தன்மை உடையதாக இருத்தல் வேண்டும் மேலும் ஒன்றிரண்டு நுண்ணுயிர் கொல்லி எதிர் மரபணுக்களை தாங்கி இருக்க வேண்டும் பொதுவாக பிளாஸ்மிட் காஸ்மிட் போன்ற கடத்திகள் குளோனிங்கிற்கு உபயோகிக்கப்படுகின்றன பெரும்பாலும் ஈகோலாய் என்ற பாக்டீரியா தான் கடத்தி தாங்கியாக தேர்வு செய்யப்படுகிறது இதற்கு முதல் படியாக பாக்டீரியா செல்களிலிருந்து இயற்கையான பிளாஸ்மிட் கடத்திகளை பிரித்தெடுக்கும் வழிமுறையை பார்க்கலாம் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ அடங்கியிருக்கும் ஈகோலை செல்கள் சிதைபுற இடிடிஏ எனும் வினை சேர்மம் மற்றும் லைசோசைன் நொதியுடன் கரைக்கப்படுகின்றன இதன் விளைவாக செல் உடைப்பட்டு டிஎன்ஏ மற்றும் இதர பகுதிகள் கரைசலில் சேருகின்றன பிறகு சோடியம் லாரைல் சல்பேட் எனும் சோப்பு கரைசல் சேர்த்து மைய விளக்கிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது இதன் மூலம் பிளாஸ்மிட் கடத்தியானது பிரிக்கப்படுகிறது தேர்ந்தெடுத்த மரபணுவை பிளாஸ்மிட் கடத்தியினிடையே இணைக்கும் வழிமுறையை பார்க்கலாம் மாற்று மரபணுவை கொடை உயிரணுவிலிருந்து பிரிக்க உபயோகப்படுத்திய அதே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நொடியை கொண்டு கடத்தியாக செயல்புரியும் பிளாஸ்மிட்டும் வெட்டப்படுகிறது இதனால் பிளாஸ்மிட்டின் வட்டமான டிஎன்ஏ நேரானதாக மாறுகிறது நொதியின் செயல்பாட்டினால் டிஎன்ஏவின் இரு இழைகளும் கூறுமுறையுள்ள துண்டங்களாகி விடுகின்றன வேற்று மரபணு துண்டமும் கடத்தியின் வெட்டுப்பட்ட துண்டமும் நிரப்பு கூரமைவு கொண்டதால் கடத்தியோடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துண்டம் தானாக இணைகிறது மேலும் டிஎன்ஏ லைகேஸ் என்ற மற்றொரு நொதியினால் வெட்டுப்பட்ட முனைகள் ஒட்டப்படுகின்றன மீண்டும் வட்ட வடிவமான டிஎன்ஏ உருவாகிறது இதற்கு கைமரிக் டிஎன்ஏ அல்லது மாற்று டிஎன்ஏ என்று பெயர் மாற்று டிஎன்ஏவின் பண்புகளை வெளிப்படுத்த ஏதுவாக கைமரிக் பிளாஸ்மிட்டை ஏதாவது ஏற்பு உயிரணுவிற்குள் செலுத்துவது அடுத்த செயல்முறையாகும் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எனும் மரபணு மாற்று முறையில் பொதுவாக ஏதேனும் பாக்டீரியா செல்லில் கைமரிக் கடத்தி செலுத்தப்படுகிறது மாற்று பிளாஸ்மினானது பாக்டீரியா செல்லிற்குள் பன்மடங்கு பகுப்படைந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரபணுவின் பண்புகளை வெளியிடுகிறது மாற்று 